আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে গতকালকে দেখাতে পারি নাই এইখানে মলা মাছ দিয়ে বেগুন রান্না করেছি তো আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারি নাই বেশি ঘুমিয়েছিলাম সো মনে হচ্ছিল আমি স্বর্গে চলে গেছি অনেক দিন ঘুমাইনি হঠাৎ করে বেশি ঘুম হয়ে গিয়েছিল ওকে হ্যালো আমি নুন তোমাদের মাঝে হাজির হয়ে গেছি আজকে আমি মলা মাছ দিয়ে বেগুন রান্না করব তোমাদের সাথে শেয়ার করব সাথেই থাকো ওকে এই যে এখানে যে পাল ফালি করে কেটে নিয়েছি তো এইভাবে করে নিলে মলা মাছের সাথে একদম মিশে যাবে অল্প সময় আমরা রান্না করে ফেলতে পারব তো এই যে মলা মাছ নিয়েছি মলা মাছ ভিজতে দিয়েছি তো এটা আর একটু ভিজবে তারপর আমি পরিষ্কার করে নেব এই যে মলা মাছ নিয়েছি এগুলো বলছিলাম আগে বেগুন দিয়ে রান্না করব ঠিক করে নিচ্ছি এখন ভোর মনে হয় সাড়ে চারটা বাজে আমি নুন দেখাচ্ছি মামলেট করব আমার মেয়েদের জন্য নাস্তা তৈরি করব আমার মেয়েরা ঢাকায় আসছে ওর বাবা যাচ্ছে তাই চিন্তা করলাম যে নাস্তা তৈরি করে দিই এখানে আমি নিয়েছি ছটা ডিম নিয়েছি জিরো প্যাল এইখানে নিয়েছি এইখানে নিয়েছি রুটির পিস নিয়েছি দুই চার ছয় আটটা তো এই আটটা রুটির পিস দিয়ে আমি এখন মামলেট করে নেব শেয়ার করব তোমাদের সাথে আমার সাথেই থাকো ওকে তো এই যে আমি এইভাবে নিয়ে নিয়েছি সবটা বাড়িয়ে দিতে হবে আমরা যখন একদম প্রস্তুত করে ভেজে নিব তখন কিন্তু একটু তা বাড়িয়ে দিতে হবে বাবার সাথে ডাকা থেকে তো চলে যাবে আজকে আমরা অতি সহজে মানে একদম সহজে ভালো ভালো নাস্তা তৈরি করতে পারি সেই সব নাস্তাগুলো আমাদের বাচ্চারা খেতে পারে বাচ্চারা কেন এইটা সবাই খেতে পারে বড়রা বাচ্চারা সবাই খেতে পারে কোনো অসুবিধা হবে আমরা আসলে খাবারের বিভিন্ন রকমের নাম দিয়ে থাকি উল্টা করে দিয়েছি হয়ে গেছে এখানে বেশি ভেজে নিলে কিন্তু শক্ত হয়ে যায় আমাদের সেদিকটা খেয়াল রাখতে হবে যাতে করে শক্ত না হয়ে যায়
এখানে আর মনে হয় একটা পিস দিতে হবে তাহলে এটা শেষ হয়ে যাবে হ্যাঁ আর একটা পিস দিয়ে নেব আমার অটেমনি শুক্রবারে আসছিল শনিবার থাকলো আজকে রবিবারে ঘুরে চলে যাচ্ছে তাপ কমিয়ে দিতে হবে বেশি হয়ে গেছে আমরা এভাবে একদম সহজে মখরচক খাবার তৈরি করতে পারি এটা সকালে দুপুরে সন্ধেবেলায় আমি শেষ বিকেলে খাওয়া যেতে পারে ব্যথা হয়ে গেল এই যে একদম শেষ হয়ে গেছে এগুলো হতে খুব একটা সময় লাগে না অল্প সময়ের মধ্যেই একদম হয়ে যায় আমার অর্ণিমনির জন্য অর্পিমনির জন্য খাবার একদম রেডি হয়ে গেছে ওদের আর সকালের নাস্তা তৈরি করতে হবে না আমি করে ফেলেছি ওকে বন্ধুরা আমি নুন তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি ভালো থাকো ভালো রাখো আমার জন্য দোয়া করো যেন আমি তোমাদের মাঝে থাকতে পারি ওকে আল্লাহ হাফেজ হ্যালো বন্ধুরা আমি নুরুন নাহার তোমাদের মাঝে আবার চলে আসলাম আজকে আমি গরুর হাড্ডি রান্না করব তোমাদের সাথে শেয়ার করব আমার সাথেই থাকো ওকে আজকে আমি মুরগি রান্না করব এই যে এটা হচ্ছে দেশি মুরগি ঠিক আছে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব আমার সাথেই থাকো বন্ধুরা আমি এই যে গরুর হাড্ডিগুলো দিয়ে দিচ্ছি হাড়িতে এগুলো ফ্রিজে ছিল দীর্ঘক্ষণ ভিজিয়ে রাখছিলাম এখন এটা কয়েকবার ধুয়ে নিয়েছি ভিজিয়ে ধুয়ে নিয়েছি মিষ্টির এটা ফ্রিজে নর্মাল ফ্রিজে তো আমি এই হাড্ডিগুলো রান্না করে নেব আসলে হাড্ডিগুলো ফ্রিজে রেখে দেওয়া ঠিক হয় না কারণ বেশিক্ষণ বেশি দিন ফ্রিজে হাড্ডি থাকলে পরে এগুলো খাওয়া যায় না তো আমরা যতটা পারি কম সময় মানে অল্প দিন ফ্রিজে রাখবো আমার অর্ণিমনি অর্পিমনি দেখবে আমার চ্যানেলটা দেখে বলবে আমি হাড্ডি রান্না করতেছে ওরা জানে মা কতটা খাদক মা একটু বেশিই খাই ওরা দুজনেই এখন ঢাকাতে আছে আমার অর্ণিমনির পরীক্ষা চলছে ভার্সিটিতে ও ইঞ্জিনিয়ার কোর নিয়ে পড়ছে এটাতে দিয়ে দিচ্ছি সোয়াবিন তেল এখন দিয়ে দিব মশলা হলুদ দিয়ে দিচ্ছি লবণ দিয়ে দিচ্ছি ফার্স্ট টাইম দিয়ে দিচ্ছি কারণ হচ্ছে হাড্ডি তো বেশি মাংস না অল্প মাংস আচ্ছা আমি দুঃখিত মরিচের পাউডার নেই নাই নিতে হবে আমি যে মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি আমাদের এই মাওনা এলাকার মানুষ হয়তো বা আমার ভাষা বুঝে না হ্যাঁ তো ওদের যাতে ওরা যাতে আমার ভাষা বুঝে সে কারণে আমি একটু সহজ ভাষায় বলছি 
এটা হচ্ছে ধনিয়া যেখানে আমরা দুই চামচ ধনিয়া দিব সেখানে কিন্তু আমরা এক চামচ এই যে এরকম বড় এক চামচ জিরে গুঁড়ো দিব মানে জিরে পাউডার এখানটায় রয়েছে গরম মশলার পাউডার এখানে সব রকমের মশলা আর একটু দিতে হবে ঠিক আছে আর এইখানটায় রয়েছে রসুন এই যে আমি গোটা রসুন দিয়ে দিচ্ছি এটা পরিষ্কার করতে হবে গোটা রসুন দিয়ে দিচ্ছি যখন হয়ে যাবে সেদ্ধ হয়ে যাবে রসুনগুলো তখন আমি শুক্লাগুলো নিয়ে নিব মানে যে মেন যে রসুনটা সেটা থাকবে এই হাড়ের সাথে ওকে আমি আর এটাতে দেওয়ার বাকি আছে আদা পেঁয়াজ আমি আসছি তো আমি এখানটায় কিন্তু সামান্য পানি অ্যাড করে দিব সামান্য পানি না দিলে মানে এই মশলাটা মাংসের হাড়ের সাথে যাবে না আমরা যখন রান্না করব তখন কিন্তু হাড্ডিতে একটু বেশি পানি অ্যাড করে দিব পরিমাণ মতো আমাদের পরিমাপটা বুঝতে হবে পরিমাপ না বুঝলে হাড্ডি কিন্তু একটু ঝোল হবে হ্যাঁ এই হাড়িতে আলহামদুলিল্লাহ এই হাড়িতে একটু বেশি পানি দিচ্ছি কারণ হচ্ছে আমি যখন তাপটা বাড়িয়ে দেব তখন কিন্তু আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যেই চুলায় তাপ বেশি সেখানে কিন্তু আমাদের পানিটা বেশি দিতে হবে আর যেই চুলায় তাপ কম সেখানে পানি কম দিতে হবে মৃদু আছে সেদ্ধ হয়ে যাবে মানে রান্নাটা আস্তে আস্তে হয়ে যাবে কিন্তু বেশি যেখানে তাপ হবে সেখানে কিন্তু আমরা পানি কম কি বলছিলাম বেশি তাপ হলে পানি বাড়িয়ে দেব আর কম তাপ হলে পানি কমিয়ে দেব ঠিক আছে বন্ধুরা এটা হতে থাক আমি পেঁয়াজ আর আদা নিয়ে আসছি এই যে এইখানে কিন্তু ভাতও হয়ে যাচ্ছে আমার অনেক দিন পরে তোমাদের মাঝে চলে আসলাম আমি আসলে কিছুদিন বিশ্রামে ছিলাম সে কারণে তোমাদের মাঝে আসতে পারিনি আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে আমার ফ্রেন্ড সার্কেলরা আমাকে খুঁজছে অনেকেই খুঁজছে বাট আমি একটু আড়ালেই ছিলাম বিশ্রামে যে হয়ে যাচ্ছে আমি এখন আমার মুরগিটা রেডি করে নেব এই যে হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আমি লেবু আসছি আমি এই যে দারোয়ানকে দিয়ে ফারুক সাহেব আদা নিয়ে আসছে আদা ছিল না তাই একটু দেরি হয়ে গেছে আদা রেডি করতে বেশি লাগবে না এটুকুতে হয়ে যাবে হাড্ডি তো আর একটু নেব এই যে এইটুকু এই হাড়িতে এইটুকু আদাতে হয়ে যাবে আমি নিয়ে আসছি আর এই চারটা পেঁয়াজই হয়ে যাবে চারটা পেঁয়াজ দিয়ে দিব আর এই আদাটা দিয়ে দেব এই যে আমি পেঁয়াজটা দিয়ে দিচ্ছি আমার চোলায় তাপ বেশি আর হাড্ডিগুলো অনেক বেশি তাই আস্তে আস্তে নিচে দিয়ে দিতে হবে তোমরা যদি এমন হয় টেনশনের কিছু নেই কারণ হাড্ডি তো কমে যাবে ঠিক আছে তারপর আমি আস্তে আস্তে ঢুকিয়ে দেবো ভিতরে এই যে আমার রান্না হয়ে যাচ্ছে ভাত হয়ে গেছে এখন আমি মার গেলে নেব মার ছাড়িয়ে নেব এই যে আমি আদারটা নিয়ে নিচ্ছি আমি এটা আস্তে আস্তে ঠিক করে নাই হ্যাঁ তো এই যে এই পর্যায়ে চলে আসছে আস্তে আস্তে হবে আমি তাপ কমিয়ে দিই 
হাড়ডি জুলের তরকারিতে একটু জাল আসতে দেয়াই ভালো যাতে করে হাড্ডিগুলো মানে হাড্ডির মাংস ভালো করে সেদ্ধ হয় এমনিতেই কিন্তু হাড্ডির মাংস ভালো সেদ্ধ হয় না খুব কম কিন্তু একটু স্লোলি তাপ দিতে হবে তোমরা যদি বেশি তাপ দাও তাহলে কিন্তু সেদ্ধ হবে না সম্পূর্ণভাবে এটা বলতে চাই যে রান্না করতে আসলে ধীরে করতে হবে তাড়াহুড়ো করা যাবে না তাড়াহুড়ো রান্না কিন্তু টেস্ট হয় না এই যে আমি এখানে এই যে বলছিলাম দেখাইছিলাম যে দেশি মুরগিটা আমি এখানে সাইজ করে কেটে নিয়েছি পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি আমি আবার ধুইতেছি আমি কিন্তু পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি তো এটা একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে এখন আমি এটাতে মশলা দিয়ে দিব বিসমিল্লা আমি সামান্য সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি তারপর দিচ্ছি তারপর দিচ্ছি লবণ পেঁয়াজ দিব তো সে কারণে আচ্ছা দিচ্ছি হলুদ দিচ্ছি মরিচের গুঁড়ো আর দিব না তো এখন দিব এটা গরম মশলার পাউডার অনেক দিন তোমাদের সাথে ছিলাম না বিশ্রামে ছিলাম কিছুদিন তো আবার চলে আসলাম এটা সম্ভবত এটা সম্ভবত ধনিয়া ধনিয়াটা আমরা একটু বেশি দিব আমরা না আমি নন নাহার এটা হচ্ছে জিরে গুঁড়ো আমি নুন নাহার আমার পরিচয় হচ্ছে মলার বাপ কবিরাজের ওই যে পাওয়া নাতি টুপাইন নাতি ঠিক হে তাতে বাকি রয়ে গেছে পেঁয়াজ আর রসুন আমি এখনই রেডি করে নিয়ে আসতেছি পেঁয়াজ রসুন আদা আর সব হয়ে গেছে দে মশলা আমি মাখিয়ে নিচ্ছি তারপর আমি ওগুলো দিয়ে আবার মাখাবো আমার ব্লেন্ডারটা ডিস্টার্ব হয়ে গেছে আর না হয় ব্লেন্ড করতাম রসুন বাট এখন দেখি কি করা যায় একটু সমস্যায় পড়ে গেছে এই যে আমি এই যে আমার মাংসের কি বলে মাংসের হাড্ডি বসিয়েছিলাম এই পর্যায়ে তো এটা আমি আস্তে আস্তে হাড্ডিগুলো ভিতরে ঢুকিয়ে দেব ঠিক আছে লং টাইম ভিডিও করার প্রয়োজন নেই আমি ঠিক করে দিচ্ছি এইখানটায় কিন্তু আমি সব রকমের মশলা দিয়ে দিয়েছি রসুন পিয়াজ যা মানে লাগে মুরগি রান্না করতে আর কি এখন বাকি রয়ে গেলো শুধু আদা আদাটা দিব তো এখানে এখানটায় কিন্তু সব রকমের মশলা দেওয়া শেষ বাকি রয়ে গেছে আদাটা এই যে আমি আদারটা ঠিক করে নিয়েছি এই যে তোমরা এরকম করে দিতে পারো পিষে দিতে পারো ব্লেন্ডার করে দিতে পারো কোনো অসুবিধা নেই যার যেভাবে ইচ্ছা দিতে পারো বাট আমি সময় স্বল্পতার কারণে এভাবে দিয়ে দিয়েছি আমার মতো করে যে সবাইকে করতে হবে তা কিন্তু না তোমাদের চয়েস যার যেরকম চয়েস সেভাবে রান্না করতে পারো 
তবে আমি একদম সহজ রান্না দেখাচ্ছি যে কো রান্না করতে পারবা বুড়া বুড়ি ছোরা ছুরি চ্যাংড়া চ্যাংড়ি তাই না আসলে আমি একটু ওভার দুষ্টামি করি কিছু মনে করো না বন্ধুরা ঠিক আছে আমার ধারণা আমি এত দুষ্টামি করি বলেই তোমরা আমাকে ফলো করো অলরেডি আমার অনেক অনেকেই ফলো করে পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি মুরগি মাংস রান্না করার জন্য তোমরা ফলো করো আমার কি বলবো অনি দেখো মা দেশি মুরগি রান্না করতেছি তোমার বাবার জন্য দেখো মাটি রান্না করি দেশি মুরগি এই দেখো বাসায় থাকলে অনেক ভালো হতো এটা লালচে লালচে হয়ে যাওয়ার পরেই আমি মুরগিটা দিয়ে দেব অপেক্ষা করতে হবে লালচে লালচে না হওয়া পর্যন্ত ব্রাউন কালার না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে অলরেডি হয়ে গেছে লালচে লালচে আমি এখন মুরগিটা দিয়ে দিব এইভাবে আমরা একদম সহজভাবে এইভাবে রান্না করতে পারি আমরা আসলে যারা রান্না করি তারা বিভিন্নভাবে রান্না করতে পারি এক একজন এক একভাবে রান্না করে মন্তব্য করার কিছুই নেই এখানে সামান্য পানি এক মানে এটা হলো মুরগি কষাবো এই পানিটা দিয়ে দেশি মুরগি কিন্তু একটু লঙ্কায় কষাতে হবে একটু পানি দিয়ে কষিয়ে নিতে হবে না হয় ভালো লাগবে না তোমাদের বুঝতে হবে এটা কিন্তু আমি ঝোল দিই নাই 
আসলে আমরা যারা ইউটিউব চ্যানেলে টিভিতে রান্না দেখি তারা কিন্তু মানে বুঝি কম ঠিক আছে এখানে এই ঝোলটা দিয়েছি আমি কষানোর জন্য তারপর দিব যেটা দিয়ে রান্নাটা ফুললে হবে তা আমি ঢেকে দিচ্ছি এইখানটায় ওই যে হাড্ডি বসিয়েছিল এই যে দেখো আমার কিন্তু আজকে রসুনটা তুলে নিতে হচ্ছে না রসুনটা কিন্তু এমনিতেই গার্লিকটা গলে যাচ্ছে চুচাটা তুলে নিলে ভালো এই যে তুলে নিয়েছি আচ্ছা আমি যেটুকু পাই তুলে নেব আমি এখন রসুন খুঁজবো গার্লিকটা খুঁজবো কয়েকটা দিয়েছি চার পাঁচটা মনে হয় দেখেছ তোমরা হাড্ডিটাও কিন্তু মোটামুটি কষানো হচ্ছে এই কষানো আর রান্নাতে যদি হয়ে যায় তাহলে তো হয়েই গেল তা না হলে আর একটু ঝোল দিয়ে রান্না করতে হবে কমে আসছে আমি আগেই বলেছি এক একজন কিন্তু এক এক রকম রান্না করে আমি যে তোমাদের বলবো যে আমার মতো রান্না করে খাবা সেটা কিন্তু আমি বলবো না কারণ সবার চয়েস আলাদা আলাদা তো বুঝতেই পারছো আমি শুধু দেখাচ্ছি আমার ভালো লাগে এই যে এখানে এটা আমি কষাতে দিয়েছিলাম কি পর্যায়ে আসছে
केकटा कसानो तरप रसुन गो चटके सबाई बोलो ना मत कर झोलो दी आलदा के झोल दी ना रसुन रसुन चटकान पानी दिए दी हाडिर बाड़िए दी फूल हाडिर तरकारी कि गटगटा एक 
ਜੀ ਹੋਏ ਗਏ ਜੀ ਆਹਾਂ ਦੋ ਕੰਮ ਹੋਏ ਗਏ ਸੇ ਮਨੇ ਸਮਨੋ ਇੱਕ ਝੁਲ ਝੁਲ ਥਾਕੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੇ ਅਮਰ ਹਸਬੰਡ ਇੱਕ ਝੁਲ ਝੁਲ ਪਛਾਨੋ ਕੋਈ ਐਗਮ ਸ਼ਕੇ ਗਿਲੇ ਪਰ ਭਲੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে আমি নরুন নাহার আমি নরুন নাহার বিদায় নিয়ে নেছি ভালো থাকো ভালো রাখো আল্লাহ হাফেজ দেখো এটা হতে কিন্তু আর বেশি সময় লাগবে না আছে এটা কিন্তু এই ঝোলটা কিন্তু নিহারির মতোই আমরা এটা রুটি দিয়ে খেতে পারি চালে রুটি আটা রুটি হ্যাঁ আর একটু গনা হলে সেটা মুড়ি দিয়ে খাওয়া যায় ঝোলটা মানে আমরা বিভিন্ন ভাবে খেতে পারি সাদা ভাত খেতে পারি কিংবা হাড়ি প্লেটে নিয়ে খেতে পারি আর একটুখানি হবে এই যে বন্ধুরা আমার হাড়ি রান্না করে শেষ দেখাইছি তোমাদের মাঝে মধ্যে বাট পুরোটা তো আসলে দেখানো সম্ভব না মাঝে মধ্যে দেখাইছি এত ব্যস্ত সময়ে আসলে কি বলবো রান্না বান্না একটা বড় ধরনের ব্যস্ততা তার মাঝে অল্প শেয়ার করেছি আমি কিন্তু এই হাড়ি থেকে এই যে এখানে খাওয়ার জন্য কতগুলো হাড় নিয়ে নিয়েছি হাড় ঝোল ঝোল আর একটু নেব তো এই পর্যায়ে ঠিক আছে তো বন্ধুরা আমি তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি ভালো থাকো ভালো রাখো আল্লাহ হাফেজ আমি নুন্না হার বাই তো বন্ধুরা এই যে আমি মরি নিয়েছি আর মরির সাথে মুড়ির সাথে মাংস মাকে হাড্ডির ঝোল দিয়ে খাব এই যে আমি এখানে হাড্ডির ঝোল নিয়ে নিয়েছি তো এটা দিয়ে মুড়ির সাথে খাব এই যে আমি হাড্ডির ঝোল নিয়েছি এই যে তো আমরা এভাবে কিন্তু খেতে পারি এটা মুখরোচক খাবার ওকে আমি নন্দাহার তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আমি বলছিলাম যে গরুর হাড্ডি নিহারের মতো করে রান্না করে আমরা রুটি দিয়েও খেতে পারি এটা আটা রুটি সকালে করে নিয়েছিলাম তো আমি এখন এটা আবার পুরে নিয়েছি হালকা করে পুরে নিয়েছি এক একজনের এক এক রকম রচিবুত আমি বলব না যে আপনারা এভাবে খাবেন আমি খাচ্ছি তাই বলছি এইখানে রয়েছে সেই যে আমি হাড্ডি রান্না করেছিলাম সেই হাড্ডি হাড্ডির ঝোল এই যে হাড্ডির ঝোল নিয়ে নিয়েছি গরম করে নিয়েছি এটা সকালে নাস্তায় খাবো এইখানে লেবু ফালি করে নিয়েছি আমরা সব সময় মনে রাখব লেবু কাটার সময় ভিতরের যে আমরা সাইডটা কাটবো সেই যে মাঝখানটা যেন লেগে না থাকে আমার এখানে কিন্তু একটু লেগে আছে যদি এরকম লেগে থাকে তাহলে কিন্তু রস বের হবে কম আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যাতে করে এরকম লেবুর মাঝখানটা লেগে না থাকে এমনটা থাকে ওকে তো এই যে আমার সকালে নাস্তা রেডি আমি এখানে লেবুর রস দিয়ে দিব এইভাবে এইভাবে এটার সাথে লেবুর রস অ্যাড করে দেব 
তাহলে কি হবে তাহলে আমাদের গরুর মাংসটা খেলে যে ক্ষতিটা হয় সেটা কিন্তু অনেকটা কমে যাবে আমরা একটু টক মানে লেবু তো ভিটামিন সি আমরা সবাই জানি হুম অনেকের আবার টক পছন্দ না সেক্ষেত্রে না দেওয়াটাই বেটার যে যেমনটা পছন্দ করে তবে লেবুর রস দিয়ে খেলে অ্যালার্জি হবে না গরুর মাংস আমরা অ্যালার্জির ভয়ে অনেক সময় খাই না এটা কিন্তু এই যে আমি অ্যাড করে নিয়েছি আমরা কিন্তু যাদের অ্যালার্জি আছে শরীরে তারা কিন্তু গরু মাংস খেতে চায় না সেক্ষেত্রে এই যে একদম হালিমের মতো হয়ে গেছে এটা কিন্তু হালিম না এটা কিন্তু গরুর হাড্ডি হালিমতে ডাল দিতে হয় বিভিন্ন রকমের আচ্ছা যাই হোক সেটা অন্য অন্য একটা পর্বে একটা পর্বে না হালিম আমি কয়েকবার রান্না করেছি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি তো ঠিক আছে বন্ধুরা আমি তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আমি নুরুন নাহার আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকো ভালো রাখো